দর্শক প্রতিদিনের মতো শুরু হয়ে গেল নিউজ রুম সংলাপ আপনারা জানেন নিউজ 24 এর নিউজ রুম সংলাপ অনুষ্ঠানটি একটি সংলাপ বিশ্লেষণ ধর্মী অনুষ্ঠান এবং এর সাথে রয়েছে আমাদের সারা দিনের যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো এবং সেই সাথে আগামী কাল ভোরে আপনি সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পত্রিকার পাতায় যে শিরোনামগুলো দেখতে পাবেন সেগুলো আপনাদের জন্য উপস্থাপন করা হবে শুরুতেই আমি আফরিন আছি আপনাদের সাথে পুরো একটি ঘন্টা অর্থাৎ ঠিক 12টা থেকে 1টা পর্যন্ত এই সময়টাতে আমার সাথে রয়েছে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আসলে কিছু নেই তারপরও ঠিক সৌজন্যমূলক একটি পরিচয় পর্ব হয়ে যাক আমার ঠিক ডান দিকে রয়েছেন মনোজ রায় তিনি সিনিয়র সাংবাদিক এবং তার পরেই রয়েছেন গোলাম কুদ্দুস তিনি সভাপতি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং লেখক গবেষক এবং একেবারে আমার শেষ প্রান্তে রয়েছে খন্দকার মনিরুল আলম তিনি সাবেক সভাপতি জাতীয় প্রেস ক্লাব আজ আমরা ঠিক সারা দিনের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সেগুলো একটু জেনে নেব যে আজকে টিভির পর্দায় কি কি সংবাদ শিরোনাম উঠে এসেছে যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন করেছিলেন জিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে প্রধানমন্ত্রী খালেদার মন্তব্যে মনোযোগ না দেওয়ার পরামর্শ জিয়া অর্ফানেস্ট মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা সহ ছয় সাক্ষীর শাস্তি চাইল আসামি পক্ষ খালেদা জিয়ার নির্দোষ দাবি আইনজীবীদের বিশ্ব ইজতেমায় মাওলানা সাদের অংশগ্রহণ ঠেকাতে বিমানবন্দরে বিক্ষোভ তীব্র যানজটে দুর্ভোগে মানুষ চলতি বছর বারো লাখ কর্মীকে বিদেশ পাঠাবে সরকার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বন্ধ থাকা বাজার খোলার উদ্যোগ এবং উত্তরে শীতে একশো উনচল্লিশ জনের জন্য বরাদ্দ মাত্র একটি কম্বল সর্বক্ষেত্রে পৌঁছায়নি শীতার্থ মানুষের কাছে দর্শক এই পর্যায়ে জানব অন্যান্য টিভি মিডিয়াতে গুলোতে যেই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শিরোনাম উঠে এসছে সেগুলো দিল্লির মুরব্বীকে নিয়ে ইজতেমার আগে তাবলেগে বিরোধ নিয়ম না মেনে ইচ্ছে মতো বেতন বাড়াচ্ছে ওয়েলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল একাত্তরে গণহত্যা দুই রাজাকারের ফাঁসি তিনজনের আমৃত্যু জেল কেউ নির্বাচন বানচাল করতে চাইলে জনগণই তা প্রতিহত করবে গণতন্ত্রের যাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকার বদ্ধ পরিকর সংসদে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব ইজতেমায় মাওলানা সাদের যোগ দেয়া ঠেকাতে বিমানবন্দর এলাকায় তাবলিগ জামাতের একাংশের বিক্ষোভ ভয়াবহ যানজটে না বিশ্বাস নগর সবার সাথে বন্ধুত্বের কূটনীতি এখন আর সহজ নয় মন্তব্য পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রোহিঙ্গা ইস্যুতে তৎপরতা অব্যাহত রাখার ঘোষণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি জালিয়া দিতে আরো দুজন গ্রেফতারের পর মিলল চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য সুবিধা ভোগী পনেরো শিক্ষার্থীর নাম প্রকাশ যাদের মনে পাকিস্তান তাদের দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে না মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রনীতির বড় চ্যালেঞ্জ চীন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক গুরুত্ব পাচ্ছে ইউরোপ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জাতির জনকের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে সবার সহযোগিতা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী অর্ফনেস মামলায় জালিয়াতির অভিযোগে বাদী সাক্ষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চান খালেদা জিয়া বিএনপি চেয়ারপারসনকে নির্ধারিত দিনে দশটার মধ্যে হাজিরের নির্দেশ তাবলিগ জামাতে বিরোধ বিশ্ব ইজতেমায় মাওলানা সাদের আগমনের প্রতিবাদে বিমানবন্দর সড়কে একাংশের বিক্ষোভ তীব্র যানজটে ভোগান্তি
এমসিসির সভায় ক্রিকেটারদের বেতন বৈষম্য তুলে ধরলেন সাকিব আল হাসান টেস্ট ক্রিকেট বাঁচাতে আর্থিক কাঠামো তৈরির পরামর্শ আমরা তখন দেখছিলাম যে ঠিক টিভি পর্দায় যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শিরোনামগুলো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে উঠে এসছে সেগুলোর পুরো বিষয়গুলো এবং এই বিষয়গুলোর ভেতর থেকে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে আজ বিশ্লেষণধর্মী অনুষ্ঠান চালিয়ে যাব তো শুরুতেই মনোজ রায় আপনার কাছে আমি একটু জানতে চাইছিলাম যে আমরা ছেলেবেলা থেকে যেটি জেনে এসেছি যে সাংবাদিকের কলমের ওজন অনেক বেশি তো সেই জায়গা থেকে আপনার কাছে আমার ছোট্ট একটি প্রশ্ন যে ঠিক আজ যে সংবাদটি আমরা পেলাম যে বাংলাদেশ প্রতিদিন একটি জাতীয় সংবাদপত্র তো এই সংবাদপত্রের যিনি সম্পাদক তার বিরুদ্ধে একটি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে এবং তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনের যেই সম্পাদক তিনি কিন্তু নইম নিজাম নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সিইও এবং সেই সাথে রেডিও ক্যাপিটালেরও কিন্তু তিনি তো এরকম একজন মানুষের বিরুদ্ধে একটি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আর তার চেয়ে সবচেয়ে বেশি মুখ্য কথা যেটি যে যেই লেখনিটার কারণে যে সংবাদ প্রকাশের কারণে এই অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট কি হয়েছে সেটি দু সালের একটা পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ এবং সেটার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ঠিক চার বছর পরে দু হাজার কিভাবে আসলে এটা জারি হয় আপনাকে আপনার মাধ্যমে সকল দর্শক শ্রোতাকে অভিনন্দন জানাই এখন আপনি প্রশ্নটি অবতারণা করেছেন সেটি হল আদালতের এক্তিয়ারের প্রশ্নটি এখানে জড়িয়ে আছে আদালত কেন এই আমলে নিলেন এই বহু পুরানো একটি ঘটনা সেটা এই মুহূর্তে বলাটা সমীচীন হবে না তবে এটুকু আমি বলতে পারি যে ইদানিংকালে আজকে নইমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার সংবাদ শুনলাম তিন দিন আগে ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্তের বিরুদ্ধে দুটি আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার সংবাদ শুনলাম সেটাও সংবাদ পরিবেশনের দায় এবং আমরা বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন সংবাদের সংক্ষুব্ধ হয়ে দেশ জুড়ে এরকম মামলা দায়ের হয় এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আদালতসমূহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আমার বক্তব্য এখানে খুব পরিষ্কার কোনো প্রকাশিত প্রতিবেদনে কোনো নাগরিক কোনো ব্যক্তি যদি সংক্ষুব্ধ হয় তিনি আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন উনি মামলায় যেতেই পারেন এবং প্রতিকার চাইতেই পারেন প্রশ্নটা হলো ভিন্ন আমি এই বিষয়টা আমার কাছে আমি দুদিন আগেও একাধিক সম্পাদকের সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল যে বাংলাদেশ প্রতিদিনের কথাটাই যদি বলি বা ভোরের কাগজের কথাটাই যদি বলি মামলায় কজ অব অ্যাকশান বলে একটি শব্দ আছে কজ অব অ্যাকশানটা কোথায় সংগঠিত হয়েছে কজ অব অ্যাকশান সংগঠিত হয়েছে ঢাকায় অর্থাৎ যেখান থেকে কাগজটি প্রকাশিত হয় কিন্তু আইনের বিধানটা কি কক্সবাজার অথবা রামু অথবা পটিয়া অথবা দিনাজপুর যেখানে খুশি একজন ব্যক্তি একটি মামলা দায়ের করলেন আর সেই মামলায় তার বিরুদ্ধে সম্পাদকের বিরুদ্ধে প্রকাশকের বিরুদ্ধে আদালত অভিযুক্তি আমলে নিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলেন প্রশ্নটা হলো এই আমরা কিছুদিন আগেও দেখেছি ডেডি স্টার এবং প্রথম আলোর সম্পাদকদের সারা দেশ ঘুরতে হয়েছে মামলায় হাজিরা দিতে গিয়ে বেল নিতে গিয়ে আমার প্রশ্ন হলো যে এই সংবাদপত্র মালিকদের প্রতিষ্ঠান তারা এই প্রশ্ন তুলছে না কেন অভিযোগ আমি শুরুতে বলছিলাম যে কোনো প্রতিবেদনের জন্য কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হতেই পারে সংক্ষুব্ধ হলে সে আইনের আশ্রয় লাভের জন্য প্রতিকারের জন্য আদালতে যেতেও পারে কিন্তু এই যে সংবাদপত্রকে সংবাদপত্রে একটা প্রতিবেদনে তাকে জবাবদিহিতার জন্য তাকে সমন না দিয়ে সরাসরি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা এটি আমার মনে হয় আইনের শাসন যে কথাটা আমরা বলি আইনের শাসনের যে মর্মবাণী সেই মর্মবাণীকে উপেক্ষা করে আমরা লর্ড ডেনিংসের কথা শুনেছি লর্ড ডেনিংসের সেই অমর কথা অমর বাক্য নবডি শুভ বি পানিস্টান হার্ড 
কিন্তু আমরা কি হচ্ছে আমাকে না শুনেই তো আমার বিরুদ্ধে একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হলো সেই ক্ষেত্রে আমি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আইন তো এটাও বলে যে মামলার পরপর যদি তিন কার্য দিবসে বাদী উপস্থিত না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে মামলা খারিজ করে দেওয়া হয় কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোতাহার হোসেন এবং মোতাহার হোসেনের ভাই যেই মামলাটি করেছে বাংলাদেশ প্রতিদিন সম্পাদক নেমনিজামের বিরুদ্ধে সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু একাধিক কার্য দিবসে অনুপস্থিত ছিলেন তারপরও আসলে কিভাবে মামলাটি বলবৎ থাকে এবং এরপর আবার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টটা না ফৌজদারি আইনে এরকম সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য বিধান কি আছে যে বাদী তিনবার অনুপস্থিত থাকলে মামলাটি খারিজ হবে না যদি যদি বিষয়টা কম্পাউন্ডেবল না হয় তাহলে মামলাটি কেন বাতিল হবে প্রশ্নটা হলো এই প্রশ্নটা ওইটা না প্রশ্ন হলো যে আবার এক কথা তিনবার বলা তো অসম্ভব বানায় প্রতিকার চাইতে পারে যে কোনো মানুষ যে কোনো অভিযোগে এর জন্য কি হবে এই এই প্রশ্নটি আমি সম্পাদকদের কাছেও বলেছি যে কেন যেখান থেকে যেটাকে বলি আমরা কদ অব অ্যাকশান যেখান থেকে পত্রিকা ছাপা হয়েছে জুরিডিকশানটা যদি সেই পত্রিকা যেখান থেকে ছাপা হলো সেই এলাকার একটি আদালতে মামলাটি দায়ের হতো অথবা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় একটি মামলা দায়ের হলো এই মামলাটি বাদীর জমানবন্দি নিয়ে সেই মামলার নথি সেই সুনির্দিষ্ট কোর্টে পাঠিয়ে দেবে যে কোর্ট সারা বাংলাদেশের অভিযোগগুলো কমপক্ষে অন্তত বিভাগীয় শহরগুলিতে পাঠিয়ে দেবে যে বিভাগ থেকে কদ ব্যবসান যেখানে হয় তোমার রাজশাহী থেকে যদি একটা কাগজ বের হয় সেখানে যদি চট্টগ্রামের একজন লোক একটা মামলা দায়ের করে তাহলে কি হবে ওই চট্টগ্রামের ব্যক্তির আবেদনটি রাজশাহীর কোনো একটি স্পেশাল কোর্ট আমরা বিশেষ আদালত যেটা বলি বিশেষ আদালতে পাঠিয়ে দেবে এ কথা বলার যুক্তিটা হলো এই আমাদের দেশে যেমন ধরেন যুদ্ধ অপরাধের ট্রাইব্যুনাল সিলেটের আজকেও সিলেটের অভি অপরাধীরা সিলেটে অপরাধ করেছে তাদের বিচার হলো কেন ঢাকায় তাদের বিচার তো সিলেটে হওয়ার কথা জুরিডিকশান তো সিলেটে থাকার কথা ছিল তো যে আইন দিয়েই সরকার আইন করেই এটা প্রতিষ্ঠা করেছে সারা বাংলাদেশের যেখানেই যুদ্ধ অপরাধের সাথে যে জড়িত থাকবে তাদের জন্য ট্রাইব্যুনালে বিচার হবে ঠিক আমিও বলতে চাই ট্রাইব্যুনাল হোক স্পেশাল কোর্ট হোক সংবাদপত্রের অভিযোগ যদি সংবাদপত্রের কোনো সম্পাদকের বিরুদ্ধে প্রকাশকের বিরুদ্ধে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে সেরকম রাজধানী শহরে অথবা বিভাগীয় শহরে অথবা বিভাগীয় শহর বলতে বোঝা যায় যেখানে সংবাদ যে বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেই জায়গায় একটি আদালত স্থাপন করতে হবে এই তাহলেই মামলা দায়ের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই মামলা দায়ের তো হবেই মানুষ অভিযুক্ত হলে কোথায় যাবে সংবাদপত্র অত্যন্ত শক্তিশালী জিনিস একজন মানুষ প্রতিকার চাইলে কোথায় যাবে একজন সম্পাদকের কাছে আমরা এও তো লক্ষ্য করি আমরা সাংবাদিকতা করি বলে সব কিছু কি আমরা চাপ মানে অস্বীকার করতে পারি না আমাকে আমার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করা হলো মিথ্যা রিপোর্ট ছাপা হলো আমি তার দেখা গেল প্রথম পৃষ্ঠায় বা শেষ পৃষ্ঠায় এই রিপোর্টটা ছাপা হলো আমি এর প্রতিবাদ দিলাম সপ্তম পাতায় অষ্টম পাতায় কোনা একটি প্রতিবাদ চাললান ছাপা হলো এটাও কি ন্যায় বিচারের মধ্যে পড়ে এই কাজটাও কি আমরা যথার্থ করছি এই প্রশ্নগুলি আছে এই প্রশ্নগুলি আছে কিন্তু হয়রান করার যে চেষ্টাটা যদি এরকম করতে থাকে যে একজন একটা রিপোর্টের জন্য কোনো সারা বাংলাদেশের কোনো একটি জায়গায় একটি মামলা ঠুকে দিল আর আদালত সেখানে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলো তাহলে সম্পাদককে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ঘুরে বেড়াতে হবে এটা যথার্থ নয় বলে আমি বিবেচনা করি খুব চমৎকার একটি আপনি সমাধান দেখেছেন বা আপনার যেই মতাদর্শগুলো সেগুলো আপনি উপস্থাপন করেছেন আমি একটু গোলাম কুদুস আপনার কাছে জানতে চাইছি যে ঠিক এই যে খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তার যেই আইনের যেই বিচার যে চলছে সেক্ষেত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে যে তার যেই দলীয় নেতাকর্মীরা রুহুল কবির রিজভি তিনি বারবার বলছেন যে তাকে খালেদা জিয়াকে হয়রানি করার জন্য আরও চোদ্দোটি মামলা নতুন করে আদালতে দেয়া হয়েছে নির্বাচনের আগে এই মামলাগুলো হয়রানিমূলক আপনি কি মনে করছেন আসলে এর প্রভাব কি তার নির্বাচনের পড়বে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত হলো যে চোদ্দটি মামলা এটি নতুন কোনো দায়ের করা মামলা নয় এগুলো অনেক আগেই দায়ের করা মামলা এবং তাকে যে জিয়া অর্ফানেজ দুর্নীতি মামলা যেটি যেটি দু সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এবং ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনের আমলে এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল সেই মামলার বিচার কাজ চলছে এবং তার জন্য বক্সিবাজারে একটি বিশেষ জায়গায় আদালতটি বসানো হয়েছে আপনি জানেন যে আপনি যে কথাটি নিজে উল্লেখ করলেন যে আরও চোদ্দটি মামলা 
এই মামলাগুলো জজ কোর্টে এই মামলাগুলোর বিচার কাজ চলছিল এটা অনেক আগে থেকেই মামলাগুলো চলছিল কিন্তু সেখানে বেগম খালেদা জিয়া যেহেতু একটি বড় দলের তিনি নেত্রী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্বাভাবিকভাবে তার যখন হাজিরার দিন যেদিন তার মামলার কার্যক্রম চলে ব্যাপক সংখ্যক দলীয় নেতা কর্মীর উপস্থিতি আদালতে হয় এবং সেখানে আদালতের অন্যান্য বিচার কার্য পরিচালনায় আদালতের নিরাপত্তা বিধান সামগ্রিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে যেটি আইনমন্ত্রী বললেন সেই মামলাগুলোর বিচার কার্য জজ কোর্ট থেকে সেগুলোকে বক্সিবাজারে যে আদালতে তার জিয়া দুর্নীতির মামলার বিচার কাজ চলে এই জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে শুধুমাত্র স্থানের পরিবর্তন হয়েছে আর অন্য কিছুর পরিবর্তন হয়নি সুতরাং রুহুল কুদ্দুস রিজভি যে কথাটি বলেছেন এটি যথার্থ নয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া আমরা চাই রাষ্ট্রের যে কথাটি সাংবাদিক মনোজ কুমার তিনিও বলেছেন যে আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নাগরিক কিন্তু সমান সুতরাং কারো বিরুদ্ধে যদি মামলা দায়ের করা হয় তিনি প্রধানমন্ত্রী আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেন মহোদের সাথ তিনি কি জেল খাটেন তার কি মামলা হয়নি আর বর্তমান সরকার আমলে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী কি মন্ত্রিত্ব হারাননি যাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ছিল অনেক এমপি কি অভিযুক্ত হননি অনেক মন্ত্রী কারাগারে একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে পরে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে বের হয়েছেন বর্তমান সরকারের আমলেও সুতরাং বেগম খালেদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আছে এগুলো মোকাবেলা করুক এবং আইনের সঠিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আদালত যে বিচার দেয় যে রায় দেয় আদালত পরিবর্তন করা তারা একটা ব্যাপার বলছেন যে বিচার কার্যে তারা আসলে খুব শঙ্কায় আছেন আদালত পরিবর্তন করার কারণে সেক্ষেত্রে বিচারকের উপর কোন ধরনের মানে অনাস্থা তাদের ভেতরে বিরাজ করছে কিনা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গিয়ে যে ঠিক এই যে এই মামলাগুলো কার্য বিএনপি চেয়ারপারসন প্রতিদিন আদালতে যাচ্ছেন তার বিচার কার্য পরিচালনার জন্য সেক্ষেত্রে কিন্তু তার মনোযোগটা আসলে দলীয় যে সাংগঠনিক তৎপরতা নির্বাচনের আগে যতটা হওয়া উচিত সেক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি মনোযোগী হতে পারছেন না তো এর প্রভাব কি নির্বাচনে পড়বে কিনা না এটা প্রথমত হলো যে আপনি বিচারকের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আচ্ছা শুধু স্থানের পরিবর্তন হচ্ছে কাজে বিচারকের পরিবর্তন যে তথ্যটি এটি ভুল তথ্য এটি আর দ্বিতীয়টি হলো যে মামলার এই বিচারের মামলাগুলো চলছে গত দশ বছর ধরে এবং এগুলো চলবার কারণ কি কারণ হলো যিনি অভিযুক্ত তিনি বারবার আদালত নানা কারণ হাজিরে দেননি এবং নানা প্রশ্ন তুলে তার পক্ষ থেকে বিচার প্রক্রিয়াকে প্রলম্বিত করা হয়েছে সুতরাং একটি মামলা দশ বছর ধরে চলছে তার মধ্যে কয়দিন শুনানি হয়েছে আপনাকে সেই বিষয়ে বিবেচনা রাখতে হবে তার মানে কি আপনি যদি নানা উছিলায় বিচার কার্যকে বিলম্বিত করেন তাহলে আদালত তো আপনার রায় তো করতে হবে দশ বছর ধরে মামলা চলতে আর কত বছর চলবে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটি নির্বাচনের সময় পার হয়ে গেল দু হাজার চোদ্দো নির্বাচন কিন্তু হয়ে গেল বিএনপি পার্টিসিপেট করেন সেটি ভিন্ন প্রশ্ন কিন্তু একটি নির্বাচন মেয়াদ পার হয়ে গেল দ্বিতীয় নির্বাচনের মেয়াদও আসছে কাজে এখনও যদি আপনি রায়টি এই বিচার কার্য শেষ না করেন একদিকে আমরা বলছি যে আদালতের দীর্ঘ সূত্রে যার কথা বলছি যত দ্রুত সম্ভব বিচার কার্য শেষ করা যিনি দায়মুক্ত হবেন যার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে না তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হবেন আমরা এই প্রসঙ্গে এই প্রসঙ্গে আমরা আবারও আসবো আমি একটু ওনাকে সাবস্ক্রাইব করছি সেটা হলো এই যে কতি সম্প্রতি পুরানো কথা বাদ দিলাম কোর্টে কোর্ট পরিবর্তন কোর্ট পরিবর্তন না কোর্টের তানটা পরিবর্তন আসে অতি সাম্প্রতিক আমি যদি গত পনেরো বিশ পঁচিশ বছরের কথা বলি আমাদের দেশের সাবেক মানে সেনাশাসক হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের ট্রায়াল হয়েছিল সেটা কোথায় হয়েছিল গুলশানে গুলশানে কোর্ট সেখানে এটি গ্যাজেট করেই এটা আইন সিদ্ধভাবে গুলশানে ট্রায়াল কোর্ট হয়েছিল এবং তার দণ্ড হয়েছিল শেখ হাসিনা আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ওই ওয়ান ইলেভেনের সময় যখন ওনার বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং সেই মামলায় তখন ওনার বিরুদ্ধে বিচার কার্য পরিচালিত হয় সেগুলো সংসদ ভবন এলাকায় এই কোর্ট বসানো হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা সেটা হয়েছিল জেলখানার গেটে জেল হত্যা মামলা সেটা হয়েছিল জেলখানার গেটে সুতরাং ওই এটা আইনের বিধানই আছে আইনের বিধান এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোর্ট স্থাপন করা হয়নি এই প্রশ্নগুলি রাজনৈতিক কারণে তারা করবেন না তারা কিন্তু যদি আইনের ব্যত্যয় না ঘটতো তাহলে কনস্টিটিউশনাল কোর্ট আমাদের সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চয়ই এটা 
सम्भवना <laughs> जाम सब चे बड़ो सार्कुल सार्कुल पत्रिका सम्पादक ता ना हम छोटो पत्रिका ही हम उन्नी रे पॉइंट आउट कर नईम निजाम नाम वारेंटी हल तीन दिन आगे हो समल दत्तर आगे समल दत्तर बिुदे प्रभावी कागज एडिटर तरह आगे डेलि स्टार बांगलेश सब चाहते बड़ो इंग्लिश निज पेपर ए प्रथम आलो ये एक पर एक मामला हे एगल के अवश्य हैरानीमूलक मामला बोले गण्य करते आईन विचार पवार अधिकार सब ही आज मनोज बाबू बोले क्यों ये हैरानीमूलक मामलागुलो एगुलो बेपारे किस करणीय आने मन करी और यहाँ हल ये क्यों एगल हे जरा किस लोक सांबादिकुदे मामलागुल इनफ्लुएंस कर लोकाली वारेंट इश्यू कर फिलें आप कथा जी आज के जदि सांबादिक यूनियन एकतबद्ध थकत ओक्यबद्ध थकत कगलो हतो ना विश्वास करी हतो ना अभी तो दीर्घकाल सांबादिकतार छोड़ जतियों प्रेस क्लाबर प्रेसिडेंट छ दीर्घद जेनारे सेक्रेटरि छोड़ी देखे ये प्रति पदे पदे फील करी आगे चेचे ये एनो बस अनुभूत होते ये हैरानी थे मुक्ति पार पथ मात्र एकटाई सांबादिक समाज के आगे पुरान आगे मत ओक्यबद्ध होते हैं दर्शक बिरतर पर आबो फिर एलम निूम संलापे मुहूर्ते हमारे निज़रूम संलापे उपस्थित आज तीन जन विशिष्ट व्यक्तित्व तो आर ठीक सर्वशेष खंडकार मनिरुल आलम तरह का प्रश्न छो ठीक प्रेस क्लाबर सामने जे अनशन कर्मसूचीगुलो हे मध्य दिए कि सरकार के को भावे आसले एक अप्रीतिकर विव्रतर परिसी फलार को रकम सम्भवना आना विगत कैक दिन ये अनुष्ठान गभर रे अनुष्ठान विषय आलोचना करीतकाल शीतकाल हलो आंदोलन समय दबी दो आदाय समय यह समय वेदार्ट क्लैमेट फेवरेबल था आंदोलन करार्जन नम्बर वन नम्बर टू हेटा इलेक्शन इयर निवाचन बचर यह समय समस्त जार जर दबी दो आई समय आदाय करार्जन तरा चेष्टा कर प्रथम जो अपना प्राइम एम पी एभुक्त नहीं हलो आई मिल खूब शीघ्र और एक आसें देखें शुद्ध एक सीज सीज अफ डिमांडस आस कदिन पर हलो जेटा से कैक दिन आगे अनशन भांगाना हलो एमटा दिए बस नन इम्पिओ दे आगे आगे एक अनशन धर्मकट हो शिक्षकें नन इम्पिओभुक्त द्वित तीन सरि प्रथम बेतम बेतम बैषम्य तमपिओ हे इट इट इज नट द एंड ये क्योंकि शेष ना एरपर देखें ये सल्व हो गलेक्टा आसा हल एक प्रेसार प्रैक्टिस ये ये समय कारण अपनी ये प्रेस क्लाबर सामने दिन पर दिन वोखने रास्ता ब्लक कर 
কত কয়েকশো লোক থাকবে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা এটা অন্য সময় হলে কিন্তু ওটা সম্ভব হতো না পুলিশ কবে এগুলোকে পিটে উঠাই দিত এখন কিন্তু পুলিশের গায়ে হাত দেবে না কারণ কোনো রিস্ক গভর্নমেন্ট দেবে না এটা নিয়ে যদি কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে সরকারের ইলেকশন নির্বাচনের বছরে এটা একটা সরকারের জন্য ক্ষতিকর হবে এই সুযোগটা কিন্তু আসলেই নিচ্ছে আপনি যদি এটাকে ব্ল্যাকমেল হতে পারে এটা ব্ল্যাকমেল আর যদি মনে করেন না এটা একটা কি বলবো এটাকে এই চতুরতা সেটা বলতে পারেন তবে এর থেকে সমাধানের কোনো উপায় আছে কিনা সমাধান না দাবি তো আছে দাবি আমাদের দেশে একটা সীমিত সম্পদ দেশ দাবি অর্থনৈতিক দাবি বেশি বেশিরভাগই অর্থনৈতিক দাবি এ দাবি থাকবেই এখন আমরা কতটা সেই দাবিকে পূরণ করতে পারবো আমাদের গভর্নমেন্টেরও একটা সক্ষমতার বিষয় আছে আপনি ওই প্রায় কত হাজার স্কুল যেন এমপিওভুক্ত করতে বলা হলো এইগুলোকে ভোট যে এমপিওভুক্ত করতে গেলে যে পরিমাণে টাকার দরকার সেটাকে কি গভর্নমেন্টের আছে কেন গভর্নমেন্ট তো আরও আদার্স প্রায়োরিটি আছে অনেক রকম প্রায়োরিটি আছে কাজেই আমার মনে হয় না যে প্রধানমন্ত্রীর অনশনের পর মানে ইসের পরে আপনার আশ্বাসের পরে এরা অনশন ভেঙেছে কিন্তু মনে হয় না যে সবাই সব স্কুলগুলোকে গভর্নমেন্ট পারবে না এটা সম্ভব না এক্ষেত্রে আমি একটু যুক্ত করতে চাই প্রথমত হলো যে যে কোনো দাবি আদায়ের জন্য আপনি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করতেই পারেন এবং সেটি অবস্থান ধর্মঘট হতে পারে অনশন কর্মসূচি হতে পারে কিন্তু কোথায় করবেন প্রশ্নটি হলো সেই জায়গায় জাতীয় প্রেসটা অত্যন্ত সেন্সিটিভ একটি জায়গা এবং সেন্সিটিভই শুধু নয় এটা অত্যন্ত ব্যস্ত জায়গা জনগণের জন্য চলাচলের জন্য এক্ষেত্রে এই অনশন যেমনিভাবে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে আরেকটি প্রবণতা আমরা লক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারও শত শত লোক হাজার হাজার লোক মশারি টাঙিয়ে দিনের পর দিন বিভিন্ন তারা শ্রমিক শ্রেণী বলেন বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য সেখানেও আপনি নানা কর্মসূচি পালিত এখন দেখা গেল যে সেই দাবি আদায়ের জন্য শহীদ মিনারে একুশের অনুষ্ঠান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান কিন্তু ব্যাহত হয় বিভিন্ন সময় হয়েছে এবং যারা পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি রেখেছিল দেখ অনশন তো কয়েকদিন হবে আপনি জানেন না যার কারণে অনেক পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি সেখানে হয় না নানা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হয় শহীদ মিনারের যে পবিত্রতা এটি সকল সময়টি রক্ষা করা যায় না কাজে আমার মনে হয় শুধু জাতীয় প্রেস ক্লাব নয় জাতীয় প্রেস ক্লাব কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার দুটি বিষয় জাতীয় স্থাপনাগুলোকে সুরক্ষা করার একটা সুরক্ষা করার দরকার আছে এগুলো যেমনি ভাবে আপনাকে রক্ষণ করতে হবে তাহলে মানুষ প্রতিবাদ করবার জায়গাটি কোথায় পাবে তাহলে আপনাকে বিকল্প একটি জায়গাও নির্ধারণ করতে হবে যেমনি লন্ডন হাইটস পার্ক আছে যে কোনো লোক তার মতামত সেখানে রাখতে পারে আমরা একসময় মুক্তাঙ্গন করেছিলাম গুলিস্তানে যে মুক্তাঙ্গনে যে কেউ জনসভা করতে পারবে সেটা এখন গাড়ি রাখার জায়গা হয়ে গেল পার্কিংয়ের জায়গা সে মুক্তাঙ্গনে আর জনগণের মতামত প্রকাশের কোনো জায়গা নয় সুতরাং আপনাকে একটি ছোট জায়গা হোক অন্তত পাঁচশো লোক এক হাজার লোক জমায়ত হবার মতো একটি জায়গা তো আপনাকে দিতে হবে এটা কিন্তু ভেরি কনভিনিয়েন্ট প্লেস একদম ভালো জায়গায় আর যারা আন্দোলন করে তারাও জানে যে সাংবাদিকরা সব প্রেস ক্লাবে থাকে ক্যামেরা সবার কাছে আমাদের ফটো সাংবাদিকদের কাছে আসে বেরোবার সময় ঢোকার সময় একটা ছবি নিয়ে যাবে পত্রিকা ছাপাবে এই জন্যই কিন্তু প্রেস ক্লাবের সামনেটা বেশি কিন্তু এটা করছে না কিন্তু এটি তো আমরা মনে করছি যে আপনি মনে করছেন আমরাও মনে করি এটি ঠিক নয় এই জায়গায় একটি ব্যস্ততম জায়গা এখানে এটি অনশন করা ঠিক নয় কিন্তু অনশন করবার অবস্থান করবার দাবি জানানোর জায়গাটিও রাখতে হবে আমি বলছি যে ঢাকা শহরের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেখানে একটি কিছু স্পেস রাখা উচিত যে আপনার যে কেউ আপনার দাবি দেওয়া আপনি বছর পর বছর মাসের পর মাস অবস্থান করুন অনশন করুন সে দাবি জানান সরকার নিশ্চয়ই যৌক্তিক দাবি কর্ণপাত করুন সেটা যে কোনো সময় যে কোনো সরকার হোক না কেন জনগণের ন্যায্য দাবি আদায় সরকারের দায়িত্ব সুতরাং সেটি করবে যেমনিভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় চার হাজারের উপর স্কুলের এমপি ভুক্তির সম্প্রতি যে দাবিটি তিনি মেনে নিলেন এর আগে এক লক্ষের উপর শিক্ষককে এমপি ভুক্ত করা হয়েছে এবারও প্রায় অনেক প্রচুর সংখ্যার দিক থেকে 
सरकार एक सिद्धांत नहीं समस्त शिक्षा कार्यक्रम जतियोंकरण कर समस्त शिक्षक दायित्व राष्ट्र ने आगे अपनी प्राइट स्कूल जगह जगह एम पी भुक्त छो से शतभाग वेतन सरकार दिखे एन कई स्कूलगुल नतून गवर्नमेंट सिद्धांत देखो अपनी तक पढ़ालेखा करार अनुमति दिए कि आई स्कूले जिस समस्त ऐले मेरा पढ़ाशुना करेंपनारे परिवार हम जार परिवार ही हूँ ना क्या शिक्षक जदि वेतन निश्चित ना ता कि लेखा पढ़ा ठीक मत कराते चालित करते पर कैफिटे इनकाम अनेक बेड़े हमारे बैदेशिक मध्य रिजार्व अनेक बेड़े क्या जेगुल शिक्षार क्षेत्र में सरकार जथोपयुक्त व्यवस्था ग्रहण कर ग्रामेगंजे हाई स्कूलगूल मद्रासागूल स्वर्ण जयंती पालन कर पर्दाएन उठे आसिक शीतार्थे कम्बल वितरण ऊनचल्लिस जन अनुमोदन लगे सरकार अनुमोदन तो स्कूल दावी उठे स्कूल अनुमोदन देवार समय राजनैतिक स्वार्थ विवेचना राजनैतिक स्वार्थ जख विवेचना है तो हमें संकटगुली होते ही थक अपनी बांगलेशे पाँच आशीटी उपजिला पाँच आशीटी उपजिल निल दस टी इनियन आँच हज़ार इूनियन आँच हज़ार इूनियने हमार कत स्कूल लागे तरह परिकल्पना कि सरकार आज एक समय स्वाधीनतार पर हमें लक्ष्य कर बहत्तर तेहत्तर चुहत्तर साले बीस गज पंचाश गज दौड़े दौड़े एक घर तुले प्राइमरि स्कूल कर बस आरपर ओ स्थानीय पर्यायर ओ थाना कि थाना शिक्षा कर्मकर्ता वन ओपर दायित्व छो शिक्षक नियोग देना वनारा नियोग दिए अनेक भुआ नियोग दिए एरक एक घटना कथा बोली हमार एलकार एक घटना पाँच जन शिक्षक सारा जीवन से शिक्षकता करल जो रिटायरमेंटे गलन तक बला हलो तर नियोग समस्त खरच क्योंकि सरकार बहन कर लो प्रति मासे मसे वेतन दिल रिटायरमेंटे जा बला हलो तर नियोग अवैध छो गोआ एवं गोवार जो तर बिुदे दुर्नीत दमन आईने मामला हल तारा आसामी हलन ओ शिक्षक परवर्ती समय उच्च आदालते एलें उच्च आदालते हाईकोर्ट डिविशन ये मामल अबजार्भेशन दिए बोल जे नियोगटा जे दिल ये भुआ छो सरकार भुआ नियोगे अर्थायन करल क्या सूतरा सरकार हर गे आज के लक्ष्य कर देखें शिक्षक एक मानुष जो क्ज कर तक तर पारिश्रमिक से पा क्यों तो अपनी से प्रस्ताव सामने आज के दोपुर बेला गान शुन जन्म दिस तुम एखार खबर दीब के प्रश्न तो यको सुंदर गई जन्म जो तुम दिए तक तुम्हें खबर दीते प्रश्न तो ये नियम नीति अनुसरण ना कर नीतिमाला अनुसरण ना कर नीतिमाला तैरी ना हम ये संकटगुली शुद्ध शिक्षा क्षेत्र नये 
সামগ্রিক ক্ষেত্রে হবে আমি যদি আমার সংবাদপত্র নিয়ে বলি শত শত নয় এখন হাজার হাজার সংবাদপত্র হয়েছে সংবাদপত্র একটা আমি তো রেজিস্ট্রি করে সংবাদপত্র বের করতে পারি না সংবাদপত্র বের করতে হলেও সরকারের কাছ থেকে ডিক্লারেশন নিতে হয় জেলা প্রশাসক ডিক্লারেশন দেবেন অনেক তদন্তের পর তো তদন্ত করে ডিক্লারেশন তো দিয়েছেন এর পরে কি খবর নিয়েছেন এই সংবাদপত্রে যারা কাজ করেন তাদেরকে মালিক কি বেতন দেয় কিনা তাহলে যে বেতন যদি না দেয় এই সাংবাদিকরা এই বেতন পান না যে সাংবাদিকরা তারা একসময় গেলাও করে বসবে এই প্রেস ক্লাবের সামনে অথবা প্রধানমন্ত্রী অফিসের সামনে যে আমাদেরকে চাকরি দিয়ে আমাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে না সরকার আমাদের বেতন দেয় কথা তো বিষয়টা ওই জায়গায় অনুমোদন দেওয়ার আগে আপনাকে বিবেচনা করতে হবে যে অনুমোদনটা দেওয়ার আমি আপনার সাথে একটু যুক্ত করতে চাই প্রথমত এই যে পত্রিকার কথা আপনি তুললেন আমরা অসংখ্য পত্রিকার নাম শুনি এবং এদের বিভিন্ন ওয়েস বোর্ডে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তাদের আছে যে পত্রিকা কোনো দিন কেউ দশ টাকা দিয়ে একটা পত্রিকা কিনেছে বলে আমার মনে হয় না তাহলে এদেরকে বিভিন্ন ওয়েস বোর্ডে এদের সার্কুলেশন এত এইগুলো কারা নেয় সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই আপনার সাংবাদিকদের মধ্যে যারা বিভিন্ন ফোরামে আছে তারাই এই সিদ্ধান্ত নেয় সংবাদপত্রের কথা বললেন টিভি বেসরকারি যে টিভি চ্যানেল সেগুলোর কথা স্কুল কলেজের কথা আনাচে কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো এখন অসংখ্য স্কুল কোচিং সেন্টার তো এটা কি মনে হয় না যে সরকার অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে একেবারে মুক্ত হস্তে তিনি অনুমোদন দিয়ে যান কোনো পরিকল্পনা ছাড়া অনুসরণ না করার কারণে রাজনৈতিক বিবেচনায় এই নিয়োগগুলি দেওয়ার কারণে বা লাইসেন্সগুলি দেওয়ার কারণে এই সংকটগুলি তৈরি হয়েছে নীতিমালা আছে কিন্তু মনোজবাবু একটা ঘর থাকতে হবে একটা শিক্ষার পরিবেশ থাকতে হবে শিক্ষক মানে একটা মাঠ থাকতে হবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা থাকতে হবে কিন্তু আমার মনে হয় বেশি ঢাকা শহরে একটি বিল্ডিংয়ের তিনটা ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ দুতলা একটা ইউনিভার্সিটি তিনতলা একটা ইউনিভার্সিটি চারতলা একটা ইউনিভার্সিটি না সেটা 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 আছে কিন্তু এখন আমি একটু বলতে চাই প্রথমত হলো যে এখন কিন্তু আপনি চাইলেই একটি স্কুল আর করতে পারছেন না গভর্নমেন্ট কিন্তু সেটি এখন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এখন সরকার ছাড়া যার কারণে এম পিভুক্ত করা হলো যে কোনো ব্যক্তি পর্যায়ের কোনো প্রতিষ্ঠান আর থাকবে না সরকার পুরো শিক্ষার দায়িত্বটা নিয়েছে কিন্তু এই শীতে ইতিমধ্যে বাইশ লক্ষ কম্বল শীতার্থদের মধ্যে সরকার বিতরণ করেছে সেটা কিন্তু নিয়ে যা আসেনি কোনো একটি এলাকা হতেই পারে যে একটি ইউনিয়নে বা একটি উপজেলা ভাগে বৃষ্টি কম্বল পেল সেটা কিন্তু এইভাবে ভাগ করতেই পারেন কিন্তু পাশাপাশি বাইশ লক্ষ কম্বল সরকারিভাবে সারা দেশে শীতার্থ মানুষের কাছে বিতরণ করা হয়েছে এটিও আমাদের নিয়ে যা আসা উচিত ছিল আমি যেটুকু জানি যেমন ধরেন মাঝে মাঝে কিছু কিছু নিয়ে যেমন ভাবে হয় মনে রাখতে হবে একটি কম্বল যখন দেওয়া হয় এটি কিন্তু এক বছরে শেষ হয়ে যায় না কয়েক বছর ব্যবহৃত প্রতি বছরে কিন্তু বিশ লক্ষ বাইশ লক্ষ করে দেওয়া হচ্ছে যার কারণে শীত হচ্ছে প্রচুর সাধারণ মানুষ কষ্ট পাচ্ছে বটে কিন্তু এই হাতটি আগের যে কোনো সময়ের চাইতে এখন অনেক অবশ্যই জিনিসটা দিয়ে আর আরেকটি কথা আমি এর সাথে যুক্ত করি যেমন রিলিফের কথা যেমন ধরেন আজকে একটি বন্যা দুর্গত হয়ে গেল বা একটি ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেল তাৎক্ষণিকভাবে সরকার করে কি ওই ডিসি সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো দুই লক্ষ টাকা বিতরণ করলো এটা হলো প্রাথমিক সাহায্য তারপর হয়তো গভর্নমেন্ট মন্ত্রণালয় থেকে আছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আছে এটা একটু সময় নেয় আমাদের কিছু কিছু মিডিয়া করে কি যে আপনি দু লক্ষ টাকা দিলেন একটি উপজেলায় লোক সংখ্যা হলো তিন লক্ষ যে জন প্রতি পঁচাত্তর পয়সা করে সরকারের রিলিফ এগুলো হলো মানুষকে এক ধরনের বিভ্রান্ত করারও কিন্তু 
विमानबंदर एलिका दीर्घ जान जब सृष्टि मोटामुटी बला जाए विश्व इज्तेमा के घर एक गोलजोग सृष्टि आज के विषय प्रश्न বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ রুম সংলাপ এই মুহূর্তে আমার সাথে উপস্থিত রয়েছেন ঠিক আমার পাশেই মনোজ রায় তিনি সিনিয়র সাংবাদিক এবং তার পাশে রয়েছেন গোলাম কুতুস তিনি সভাপতি সাংস্কৃতিক সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট লেখক গবেষক এবং একেবারে সর্বশেষে আমার সাথে উপস্থিত আছেন খন্দকার মনিরুল আলম তিনি সাবেক সভাপতি জাতীয় প্রেস ক্লাব খন্দকার মনিরুল আলম আপনার কাছে আমি যেটি জানতে চাইছিলাম যে আজ কিন্তু ঠিক বিশ্ব ইস্তেমাকে ঘিরে এবং দিল্লির মুরুবি মাওলানা সাদ তার কিছু বক্তব্যকে ঘিরে কিন্তু তাবলিক জামাতের একাংশ বিমানবন্দরের ওখানে ভীষণ বিক্ষোভ করেছেন এবং আমরা যতটুকু জানি যে মাওলানা সাদ কিন্তু এসে বাংলাদেশে পৌঁছে যান এবং তাকে যাতে কোনোভাবে ভিসা না দেওয়া হয় বা এয়ারপোর্টে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেরকম একটা দাবি উঠেছিল তো আপনি এই ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখছেন আসলে আমাদের আমাদের নিরাপত্তার জায়গা থেকে শুরু করে সবগুলো দিক যদি আপনি একটু তুলে ধরেন দেখেন আমি প্রথম কথা হলো এই এজের সম্পর্কে কথা বলতে ভয় পাই সত্যি কারণ শুধু ভয় পাই আমি কোনটা বলবো কোনটা কিভাবে নেবে আমি জানি না কাজে আমি খুব সাবধানে কয়েকটা কথা বলবো আজকে দুপুরে তিনটার দিকে আমি ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে দিয়ে আমার বাসায় নিকুঞ্জ আমি ওই পথে আসতেছিলাম জিয়া কলোনির ওইখানে এসে আমার গাড়ি থেমে গেছে আমি এই পুরো আমার নিকুঞ্জ ওইটুক আসতে আমার দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় লেগেছে কি ব্যাপার নোবডি নোজ গাড়ি সব বন্ধ মৌলবীরা আন্দোলন করছে সাটা আমি জিজ্ঞেস করলাম গ্লাস নামাই যে কি কীভাবে যে কী হয়েছে বলে কি মৌলবীরা ইয়ে করছে কেউ বলছে তবলি গিরা করতেছে পরে আমি আর ওটা করিনি পরে বাসায় এসে নিউজ দেখলাম এখন আমার যেটা হলো তবলিক জামাত কিন্তু বাংলাদেশে এটা অত্যন্ত একটা অর্গানাইজ শক্তি অত্যন্ত যার আমি যতটা শুনেছি তারা নন পলিটিক্যাল তারা পলিটিক্স হেফাজতের মতো পলিটিক্যাল বা জামাতের মতো পলিটিক্যাল না তাদের অর্গানাইজেশনটা খুব ভালো স্ট্রং অর্গানাইজেশন এর মধ্যে একটা দ্বিধাবিভক্তি আসছে এখন কেন আসছে আমি ঠিক জানি না একদম দিল্লির ওই যে ওদের মুরব্বী বলে ওনাকে নিয়ে একদল মনে করতেছে ওনার আসা উচিত আমি একটু সেটা হলো যে এই যে ঘটনার সূত্রপাত হলো মূলত এটি শুরু হয়েছে একশত বছর আগের দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার যে মাজার সেখানে মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস তিনি একশো বছর আগে কিন্তু এই তাবলিকটা শুরু করেন ইসলাম প্রচারের জন্য তার পরবর্তী পর্যায়ে তার পুত্র মাওলানা হারুন এবং হারুনের পুত্র হলো মাওলানা সাদ এখন ইনি হলো যিনি ইলিয়াস সাহেবের নাতি ইনি হলো থার্ড জেনারেশন এবং ইনি মূলত এই নিজামুদ্দিন দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার যে মাদার ওটাকেই ওদের হেডকোয়ার্টার হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বাংলাদেশে এই যে তাবলিক জামাত যে টঙ্গিতে যেটা এখানে তিনি হলেন তাবলিক জামাতের আমির মাওলানা সাদ তিনি এখানে মূলত বয়ানটা করেন এবং খুবই জনপ্রিয় কিন্তু তার কিছু বক্তব্য নিয়ে এখানে আমাদের তাবলিক জামাত বাংলাদেশে যারা যেটা কাকরাইল মসজিদ কেন্দ্রিক এদের একটা অংশের মধ্যে কিছু ভিন্ন মত আছে তিনি হজরত মুসা সম্পর্কে তার কিছু বয়ানে এখানে মাওলানাদের মধ্যে এক অংশের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে যার কারণে এখান থেকে চার সদস্যের একটি তবলিকের সুরা মসজিদ সুরা এদের কাকরাইল থেকে বাংলাদেশের এরা দিল্লিতে মাওলানা সাদের সাথে এবং অন্যদের সাথে আলোচনা করার জন্য দিল্লিতে যায় এবং তার সাথে বলা হয় যে আপনি এই ইয়ে করেছেন তিনি তখন বলেন যে অসাবধানতা বসত কিছু শব্দ তার প্রয়োগ ঠিক হয়নি কিন্তু পুরো সংকটের সমাধান হয়নি তার পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের এখান থেকে যারা গেলেন তারা বলল যে মালানা সাত সহ চারজনকে না এনে তার বিকল্প অন্য চারজনকে পাঠানোর জন্য তারা অনুরোধ করেছিল কিন্তু বিশ্ব তাবলিক তারা এটা গ্রহণ করেনি তারা বলছেন 
যে মালানা সাদ বিশ্বব্যাপী খুবই সম্মানিত ব্যক্তি বাংলাদেশেও তিনি সম্মানিত হবেন তার সম্মান রক্ষা হবে এটি তারা প্রত্যাশা করেন এবং তাদের এই সিদ্ধান্ত আসার পর আমাদের এখানে যারা তাকে তার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন না তাবলিগের একটি অংশ যাদের বেশিরভাগই কমি মাদ্রাসার সাথে যুক্ত বলে গণমাধ্যমে দেখেছি তারা বলছেন যে কোনো অবস্থা থেকে আসতে পারবেন না তিনি আসতে পারবেন না তো সেই জন্য তাবলিগ একটি হুঁশিয়ারিও দিয়েছে যদি বাংলাদেশে এটি তাকে এখানে অংশগ্রহণ করতে দেয়া না হয় তাহলে ভবিষ্যতে তারা এই বিশ্ব তাবলিগের যে ইস্তেমা এটাকে মানে করতে তারা স্থানান্তরিত করবার একটি হুঁশিয়ারি ग्लोबाली देखें मुसलमान जो अवस्था सारा पृथ्वी ते मुसलमान पेने लेगे रहीता नहीं मानेजार भविष्य जीवन सौंदर क्या অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে থাকবে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা যাতে না হয় সেই ব্যাপারে ভূমিকা রাখবে এবং ঐক্যটা বজায় রাখবে এবং সরকার এই ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে নিশ্চয়ই যাতে দুই পক্ষের সাথে বসে সমঝোতার ভিত্তিতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলতা ছাড়াই সুন্দরভাবে এই বিশ্ব আস্তমাটি টঙ্গির এই আস্তমাটি সমাপ্ত করতে হবে কারণ দূর দূরান্ত থেকে গ্রাম অঞ্চল থেকে সারা দেশ থেকে যারা আসবে ধর্মপ্রাণ মানুষ বয়স্ক মানুষ सामने खालसमी पक्ष আমি এই ক্ষেত্রে একটু আলোচনায় আসব কিন্তু তার আগে আমি সংবাদপত্রের শিরোনামগুলো আপনাদের সবাইকে এবং আমাদের দর্শকদের একটু জানিয়ে দিতে চাইছি এবং দ্বিতীয়টি রয়েছে কালের কণ্ঠ কালের কণ্ঠ তাদের শিরোনাম করেছে বেতন বাড়লেও দুর্নীতি কমেনি সরকারি কর্মচারী যাদের স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে তারা বদলাবে না অর্থমন্ত্রী আর দু গ্রুপের দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত বিশ্ব ইস্তেমা প্রাঙ্গণ যেটি নিয়ে কিছুক্ষণ আগে আমরা আলোচনা করছিলাম এবং সর্বশেষ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম আছে কালের কণ্ঠে এবং সেটি হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা সংবর্ধিত এবং কালের কণ্ঠের যে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সেই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে সম্মানের সাথে তারপর আমার কাছে ডেলিসান আছে ডেলিসান ডেলিসানও কিন্তু তাদের যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শিরোনাম সেই জায়গায় পাবলিক সাফারিংসের যে ব্যাপারটি আছে বিশ্ব ইস্তেমার যে টঙ্গি সড়কটিতে সেই ব্যাপারটি তুলে এনেছেন এবং সেই সাথে প্যারাডাইস পেপারসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম এনেছেন পিএম রিভিলস নেমস অন প্যারাডাইস পেপারস যেটি আমরা দেখছিলাম যে ঠিক সংসদের প্যারাডাইস পেপারস কেলেঙ্কারির তথ্য প্রকাশ নিয়ে যেই খালেদা খালেদা জিয়া যে বিশ্বের তিন নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত এমন মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর তো সে বিষয়টি আমি একটু খুব অল্প সময় আছে সংক্ষেপে আপনার কাছে জানতে চাইছি মনোজ রায় যে ঢাকা সিটিতে ভোট হবে তো নানামুখী সংখ্যা আমাদের হাতে সময় খুবই কম আমরা খুব স্বল্প সময়ের ভিতরে শুনব দেখুন মানুষের মধ্যে দিন সন্দেহ আছে এটি আলাপ করলেই কনসার্ন মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যে ইলেকশান কি 
সরকার জাতীয় নির্বাচনের আগে আগে এই টেস্ট কেস সেখানে অংশগ্রহণ করবে সরকার বিরোধী দল ভাবছে যে এই নির্বাচন যদি সরকার বিরোধী দল যথাযথ মানে সুবিধা না পায় তারা যদি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না পায় তাহলে তারা একটা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে নানামুখী চিন্তা ভাবনা থেকে মানুষের মধ্যে একটি পারসেপশন তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে যদি বলি এটাকে এজেন্সি আমি নিয়েছি কোন মানুষের না যাদের সাথে আলোচনা হয় তাদের থেকে বুঝিয়ে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে এই নির্বাচন হয়তো এই জাতীয় নির্বাচন আগে আর হচ্ছে না এরকম একটা ধারণা মানুষের মধ্যে হচ্ছে এই নির্বাচনটা সরকার এবং বিরোধী দলের দুজনের জন্যই দুই পক্ষের জন্যই টেস্ট কে আমি আমি মনোজ রায় আপনার কাছ থেকে শুনলাম আমি একটু চলে যাব গোলাম কুদ্দুস আপনার এবং খন্দকার মনির আলম আপনার কাছ থেকে যে দেরিতে আদালতে আসবেন না খালেদা জিয়া কি বিচারক তদন্ত কর্মকর্তা সহ ছয়জনের শাস্তি চেয়ে আবেদন খালেদা জিয়া তো এই পর্যায়ে এসে কিন্তু আবারও দেখা যাচ্ছে যে বিচারক কিন্তু বিচারক তিনিও কিন্তু আসলে যেহেতু এত দীর্ঘ সূত্রিতা হয়ে গেছে তিনিও একটু বিব্রত বোধ করছেন আপনাদের মন্তব্য না প্রথমত হলো যে আমরা তো ন্যায় বিচারের জন্য আমরা সবসময় বলে এসেছি যত দ্রুত সম্ভব বিচার কার্য যাতে শেষ করা যায় তাহলে একজন অভিযুক্ত হলে সে অপরাধী প্রমাণিত হয় না কাজে হয় যদি তিনি অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে তিনি শাস্তি পাবেন বিনা বিচারে কেন শাস্তি পাবেন আর যদি তিনি নির্দোষ হন তাহলে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যাক কিন্তু আমরা দেখছি বেগম খালেদা জিয়ার এই মামলাগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ চলছে এটা কখনো কখনো নানা কারণে আদালতে গড় হাজির থাকা এবং নানা ইস্যুতে বিচারক বদল কোর্ট বদল ইত্যাদি নানা বিষয় দেখছি দীর্ঘদিন দেখছি এটি দ্রুত শেষ করা উচিত না আমি আমি মনোজবাবুর ওই জায়গাটায় আসতে যাচ্ছি এটা চাইতে ওটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয় আমার মনে হয় যে নির্বাচন হবে নির্বাচন যদি না হলে শিডিউল অ্যানাউন্স হলো কেন তফসিল ঘোষণা করা হলো কেন এখন এখান থেকে আমার মনে হয় না যে সরকার এবং নির্বাচন কমিশন পিছিয়ে আসবে এবং নির্বাচন এক্ষেত্রে কিন্তু আগাম নির্বাচন আগাম প্রচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে ইসি যদিও আমাদের হাতে একেবারেই সময় শেষ আরও অনেক প্রশ্নের আসলে উত্তর জানা বাকি ছিল দর্শক নিউজরুম সংলাপের এই পর্যায়ে আসলে আমাদের হাতে সময় শেষ হয়ে গেছে বিদায় নিতে হচ্ছে আপনাদের মাঝখান থেকে আজকের মতো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি সবাইকে